یه موقع هست من اول بذارید یه کاری بکنم برم توی اپیرنس برم توی هدر نه برم توی اپیرنس برم توی دیم برم داخل کاستومایز این فرانت پیج یادتون میاد استاتیک فرانت پیج رو فعال کردم یه پیجی داشتم به نام Welcome to پارس کلیک این Welcome to پارس کلیک رو وقتی میرید الان دیگه اینجا نمایش داده میشه که زده Welcome to پارس کلیک این نویگیشن ببخشید این ساید بار هم سمت راست نمایش داده میشه حالا شما داخل پیج هاتون اگر برید برید بزنید Welcome to پارس کلیک مثلا اینجا ما سمت راست توی پیج اتریبیوت دو تا چیز داریم که نوشته پرنتی که نوشته تمپلیت پرنتی که ما انتخاب کردیم چی نیست فعلا ولی تمپلیت کاری با پرنت نداریم تمپلیت چند تا ما چیز داریم تمپلیت اینجا داریم که اینا رو میتونید درست بکنید اینا چه ضروریتی داره ببینید شما یه موقع هستش که میخواید که تایتلا معلوم نشن الان وردپرس کاری که کرده اینه که هر پستی که شما درست میکنید یه تایتل بهش میده یه مثلا ادیت باتون میده بهش یا یه کامنتی رو اگر فعال نک... غیر فعال نکرده باشید پایین هم به شما میده شما میخواید چیکار بکنید بید یه تمپلیتی بسازید که این تایتل رو نده فقط نوشته بده به شما میتونید این کار رو انجام بده ولی فعلا بذارید مثلا من به جای دیفورت تمپلیت فرانت پیج تمپلیت اگر بزنم خب بیام اینجا ریفرش بزنم ببینید که سایت بار رو ورداش از اینجا و این پایین چیکار کرد اینا رو به من داد بیام چیکار بکنم اینجا یه دونه دیگه داره به نام فول ویت پیج تمپلیت نو سایت بار یعنی سایت بار نمیخواد بهت بده فول ویت بهت میده مثل یه چیز مثل همین ریفرش میزنم میبینید که سایت بار هم رفت و این کل سفرات گرفته خب این چیزی هستش که وردپرس خودش برای شما درست کرده حالا ما چه جوری این آپشن ها رو زیادتر بکنیم اینجا که شما هر چقدر دلتون خواست اضافه بکنید یعنی یه صفحه یه تمپلیت بسازید بدون سایت بار که خود وردپرس درست کرده یه تمپلیت بسازید بدون منیو بدون تایتل و بدون حتی لوگو یعنی فقط لوگو بمونه اب نداره فقط ولی این تایتل و منیو از بین بره و این تنها این بیاد این نوشته از اینجا شروع بشه تا اینجا ولی تنها کاری که من میخوام اینجا بکنم اینه که از شعر این تایتل مثلا خراس بشم که وقتی که من روی این اینجا یه آپشن داشتم که مثلا بگه نو تایتل بار چیکار بکنه این تایتل رو از بین ببره چه جوری رو درست بکنم برای این کار بعد برید داخل WP کانتنت تو 2012 و دنبال چه فایلی بگردید سه تا پوشه داریم یکی نوشته پیج تمپلیت چهار تا البته لنگویجز JS اینک و CSS که میشه 5 تا خب ما داخل پیج تمپلیت اگر بریم این دو تا رو که اینجا دارید میبینید فول ویت و فرانت پیج تمپلیت اینجا هستن فرانت پیج فول ویت فول ویت رو باز بکنید یه همچین چیز داره نشون میده به شما من برفرض بخوام یک کدوم از اینا رو کپی بکنم حالا چجوری کپی بکنم اولا این رو اگر من باز بکنم فرانت پیج رو این چیز رو من میده خب من از جا به بعد بهتون میگم چی کار بکنید این سینگل پی ایچ پی رو ببندم هدر پی ایچ پی رو هم ببندم این استایل هم باز بمونه میکنم اینه که برم توی 2012 اینجا این چیزایی که داره به من نشون میده الان توی پیج پیج ها هستم صفحات هستم میبینید اینجا پیج ها رو بیام دنبال pages.php بگردم اینو کپی کنم بیارم اینجا داخل این قرار بدم پیجز رو باز بکنم اینجا بیام کل... بنظرش اینجا و این کامنتی که اینجا داده رو خب پاک بکنم به جاش کامنتی درست بکنم به این حالت که الان بهتون میگم تو میاد یک کامنتی داشتیم و تو بزنید از اینجا تا اینجا پاک بکنیم دیگه چرا دوبار بنویسید اینجا یه چیز داشته به نام template name n با capital باشه اسمشو بذارم no title خب و این رو سیویش میکنم الان اتفاقی که میفته اینجا اینجا ما اگه بیام ریفرش بزنیم باید اون رو به ما no title رو نشون بده میبینید اینجا پس یه آپشن دیگه اضافه کرد اما کاری که با این میکنیم اینه که پی اچ پی شو میخونیم میگه get header header رو گرفته و توی پیج توی صفحات میگه primary class و اینجا نوشته تا زمانی که پست داریم و پست ما وجود داره یا get template part میگه template part رو بگیر میگه چه پارت هایی رو بگیر برقش دیگه به درد نمیخوره این لاین اینجا مهمه میگه که برو content و پیج رو بگیر و این کانتنت و پیج رو که گرفتی 
بیا اینجا نمایش بده حالا کانتنت و پیج رو چجوری بگیره کانتنت که محتواش هست پیج رو بعد بگیره خب من اگه برم کانتنت پیج رو پیدا بکنم کجاست کانتنت پیج ببینید اینجاست اگر برگردیم اینجا بریم داخل پیج تمپلیت نه فکر می‌کنم اینجا نیست کانتنت پیج اینجا می‌بینید کانتنت پیج اما پارت هاشو میگه بگیرید یه دونه کانتنت داریم یه دونه پیج فکر نکنید که میره اول کانتنت از این کانتنت پی اچ پی میگیره و این پیج رو از این پیج پی اچ پی میگیره خود این پیج پی اچ پی میره کانتنت پیج رو از این کانتنت و پیج میگیره گوگل گذاشته تقریبا این رو به شما میگه داخل پی اچ پی که کانتنت داش پیج یعنی تمام این مت... چیزهایی که شما داخل پیجتون میبینید از این فایلی میگیره به نام کانتنت داش پیجز خب من اینجا ویرگول نمیخونم داش بخونم چون این پی اچ پی رو تبدیل میکنه به داش و شما باید برید این رو باز بکنید حالا یه دو راه وجود داره یکی اینکه برید این کانتنت پیج رو بگید کپی کنید بیارید اینجا تغییر بدید پیستش بزنید تغییر بدید اما من کانتنت پیج رو باز میکنم تمام چیزهایی که داخلش دارم توی پی اچ پی که نیست توی چیز هست اینجاست اچ دی کپی میکنم اینو میبندم میام به جای این اینجا اینو دیلیت میکنم یه فاصله هم میدم که شما ببینید باز اینجا اینجا و نه اینجا پیستش میکنیم و بعد میام چیکار میکنیم این رو ایندنت میکنیم اینا رو سیکشن ادیت لاین و ریندنت اینا رو همه رو مرتب میکنیم اما اینجا چیکار میکنیم میگیم که کاری که اینجا میکنی اینه که میخواستیم چیکار بکنیم تایتل رو حذف بکنیم تایتل کجا بود توی هدر که نیست تایتل ما اینجاست تقریبا یا در اصل اینجاست میبینید هچ وان رو میبینید اینجا اینجا یه هدر داریم که داخل هدرمون مثلا چیکار کرده فرانت پیج رو گذاشته و تامنی رو گذاشته و اینجا فقط تایتلش رو میخوایم حذف بکنیم میام این رو میذاریم داخل کامنت یا اصلا این اگه گوشی داخل کامنت بعد پی اچ پی تون بذارید داخل کامنت پس بیاید کاری بکنیم این رو دیلیت بکنیم و الان اگر سیو بکنیم اینجا بیایم این رو نو تایتل بزنیم آپدیت بکنیم باید چی بشه ویلکام تو پارس کلیک حذف بشه اما ارور به ما میده سینتکس ارور این لاین 5 میگه لاین 5 تون سینتکس ارور داره پنج خب اوه خب میبینید سینتکس ارور ما اینجاست که این رو حذف نکردیم و اینجا الان دیگه میبینید میبینید که اینجا چی شده تایتل پیج رو نداریم و ارور هم نمیده تنها چیزی که من یادم رفته بود این بود که اون تایتل پیج رو یه دون دیگه از اینا داشتیم پایین و اون ارور میده پس که ما به راحتی این رو حذف کردیم حالا شما میخواید جایگزین بنویسید تایتل یا اون کدی رو که داشتید اینجا بذارید اگر دلتون میخواد بدونید که چه چیزی رو عوض کردید اینا رو بذارید داخل کامنت این پی اچ پی تونم حتی میتونید اینجا دو تا بک اسلش بذارید یا اینجوری بود این پی اچ پی کامنتش اینجوری بود که اگر نگاه بکنید الان هم یه ارور نمیده و این داخل این قرار میگیرم